എല്ലാവർക്കും പ്രസൻറ്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പാർട്ട് ഫോറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ലൈഡുകളിൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആക്ഷൻ ഒബ്ജക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ലൈഡുകളിൽ പടങ്ങൾ വയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്മൈലി അതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ലൈഡുകളുടെ വ്യത്യസ്തമായ വ്യൂസ് നമ്മൾ നോക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൻ്റെ ആനിമേഷൻ എഫക്ട്സ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൽ ഐപ്പൽ ലിങ്ക് ഇൻസോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൽ ഐപ്പൽ ലിങ്ക് ഇൻസോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് വാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഐപ്പൽ ലിങ്ക് വെക്കേണ്ടത് ആ വാക്കിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ഐപ്പൽ ലിങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്ന ബോൾഡ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരും ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടും ആ ഡയലോഗ് ബോക്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമുക്കുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അത് നമ്മുടെ ഐപ്പൽ ലിങ്ക് എന്നത് വെബ് പേജിൻ്റെ യു ആർ ലൈറ്റ് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ മെയിൽ ആൻഡ് ന്യൂസ് നമ്മുടെ ഐപ്പൽ ലിങ്കിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഇമെയിലേക്കോ ന്യൂസിനോ അയക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പിന്നെ ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മുടെ ഐപ്പൽ ലിങ്കിനെ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ തന്നെ വേറെ സ്ലൈഡുകളൊക്കെ ഇട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ ന്യൂ ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മുടെ ഐപ്പൽ ലിങ്കിനെ ഒരു പുതിയ ഡോക്യുമെൻ്റ് ടൈപ്പിൽ വേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡയലോഗ് ബോക്സ് നമ്മൾ മാറ്റുന്ന ചോയ്സിൻ്റെ ഒപ്പം മാറുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ഐപ്പൽ ലിങ്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ മണ്ണിലും ഡോളോ കാണിച്ച അതേ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മളിതാ ഈ ഇമേജിന് നമ്മളൊരു ഐപ്പൽ ലിങ്ക് ആക്കാൻ പോവാണ് ഐപ്പൽ ലിങ്ക് ആക്കണതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഇമേജിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇതിലൂടെ ഇൻസേർട്ട് ഐപ്പൽ ലിങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിത് ഓൾറെഡി ഒരു ഐപ്പൽ ലിങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചാൽ ഇവിടെ ടാജ് തിൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏത് സ്ലൈഡിലേക്കാണോ പോകണം ആ സ്ലൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിലേക്ക് എനിക്കത് പോകണം ഇവിടെ അപ്ലൈ കൊടുത്തു ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുത്തു നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവും ഞാൻ നമുക്കത് കാണിച്ചത് നമുക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് എഫ് ഫൈവ് നിൽക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഇത് നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതാ ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐപ്പൽ ലിങ്കിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ലൈഡിലെ ആക്ഷൻ ഒബ്ജക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ആക്ഷൻ ഒബ്ജക്ട്സ് ആയാലും നമ്മുടെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ആക്ഷൻ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടണൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ഒരു ബട്ടണെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഏത് സ്ലൈഡിലാണ് ബട്ടൺ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ടൂൾ ഭാഗത്ത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തായിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു പോപ്പം മെനു വരും അതിൽ ഇൻ്റർആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിൽ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ഷോ മെനുവിലും അത് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഡയലോഗ് ബോക്സ് നോക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലത്തെ ഗോ ടു ഫസ്റ്റ് ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ആക്ഷൻ സെറ്റായി കിട്ടും നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ഓക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻ്ററാക്ഷൻ സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പുതിയ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കണം അത് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ ബസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പുതിയ സ്ലൈഡ് ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടി കാരണം അതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലക്റ്റാങ്കൾ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു അത് ഈ ലക്റ്റാങ്കിൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ 
അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ അതുപോലെ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ വർക്ക് ചെയ്യാം സർക്കിൾ വർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സഗൺ ക്യൂബ് വർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രെയിം വേണമെങ്കിൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറേ ഡ്രോയിങ് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മുടെ ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സ്ലൈഡുകളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസിന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾക്ക് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ സ്ലൈഡുകളുടെ അഞ്ച് വ്യൂസ് ആണുള്ളത് ഓരോ വ്യൂസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സെർട്ടൺ ടാസ്കുകളെ തേടിയും ഈസിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉള്ള വ്യൂസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമാണ് നോർമൽ വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡ് വ്യൂ രണ്ടാമത്തെയാണ് ഔട്ട് ലൈൻ വ്യൂ മൂന്നാമത്തെയാണ് നോട്ട്സ് വ്യൂ നാലാമത്തെയാണ് ആൻഡ് ഔട്ട് വ്യൂ പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെയാണ് സ്ലൈഡ് ഷോട്ട് വ്യൂ നമുക്ക് ഓരോ വ്യൂസിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കാം അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നോർമൽ വ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ വ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ടൂൾ ബാങ്ങിൻ്റെ ടൂൾ ബാഗുകളും സൈഡ് പേനകളും ഒക്കെ ഉള്ള വ്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ വ്യൂ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് വ്യൂ ആയി കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത വ്യൂ ആയ ഔട്ട് ലൈൻ വ്യൂവിന് നമുക്ക് നോക്കാം ഔട്ട് ലൈൻ വ്യൂവിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ലൈഡുകളിൻ്റെയും നമ്മുടെ നമ്പറുകളും ലിസ്റ്റുകളൊക്കെ പെടുള്ള പക്ഷേ അതിൽ ഗ്രാഫിക്സും ബുള്ളറ്റ്സും അങ് ടേബിൾസും അതിൽ അപ്പിയർ ആവില്ല ഔട്ട് ലൈൻ വ്യൂവിൽ പിന്നെ അടുത്തതാണ് നോട്ട്സ് വ്യൂ നോട്ട്സ് വ്യൂ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നോട്ടുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് സ്ലൈഡ് തന്നെയും കാണിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ നോട്ട് വ്യൂവിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റുകളൊന്നും നമ്മുടെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ഫുൾ സ്ക്രീനിലാക്കുമ്പോൾ വരുന്നതല്ല അതുപോലെ ഞാൻ അടുത്തതുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ഔട്ട് വ്യൂ ഹാൻഡ് ഔട്ട് വ്യൂ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളുടെ പ്രിൻറ്റഡ് ഹാൻഡ് ഔട്ട് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം ഒമ്പത് സ്ലൈഡുകൾ വരെ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് അഡ്രസ്സിനെയും ഫോട്ടോസിനെയും ഒക്കെ അഡ് ഔട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് വ്യൂ ആണ് സ്ലൈഡ് ഷോട്ട് വ്യൂ ഈ വ്യൂസ് നമുക്ക് തമ്പുനേല് കാണിച്ചത് എല്ലാ സൈഡിനും വേണ്ടിയുള്ള തമ്പുനേൽ അത് നമ്മുടെ ഈ സ്ലൈഡുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഓർഡറുകളെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈഡ് ട്രാൻസിഷൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും എളുപ്പമുള്ള വ്യൂ ആണ് സ്ലൈഡ് ഷോട്ട് വ്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എല്ലാ വ്യൂസും നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഒന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ വ്യൂസും നോക്കാം നമുക്ക് വ്യൂസ് ഇതാ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതാണ് നോർമൽ വ്യൂ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ടാക്സ് പാനും അതൊക്കെ ഉള്ളത് കസ്റ്റമർ അനുവേഷനും അതാണ് ഡിഫോൾട്ട് വ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതാണ് ഔട്ട് ലൈൻ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഓരോ സൈഡുകളുടെയും ഔട്ട് ലൈനെ കുറിച്ച് കാണിച്ചു തരും ആ ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ നമ്മുടെ സ്പേസുകളൊന്നും അങ്ങനെ കൂട്ടില്ല ടൈറ്റിലായിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇത് അതിൻ്റെ ഡീന കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ ഫുള്ളും ബുള്ളറ്റ്സ് അതിനെ കണ്ട ഇതിൽ കുറേ ഇമേജസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണില്ലേ ടേബിളും വീഡിയോയും അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ അപ്പേതായിട്ട് പിന്നെ ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഷേപ്പുകളും ഇതിൽ അപ്പേതാവില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അടുത്ത വ്യൂ ആണ് നോട്ട്സ് വ്യൂ നമ്മുടെ സ്ലൈഡുകൾക്ക് ഒരു നോട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ദിസ് സ്ലൈഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൽ അപ്പേതാവില്ല അത് ഇവിടെ മാത്രം അപ്പേതാവുള്ളോ നമ്മളത് എഫ് ഐ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അപ്പേതായി കാണില്ല അടുത്ത വ്യൂ ആണ് ആൻഡ് ഔട്ട് വ്യൂ ഇത് നമ്മുടെ ഇതിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ സ്ലൈഡ് ടു സ്ലൈഡ് മൂന്ന് സ്ലൈഡ് അങ്ങനെ നാല് ആറ് ഒമ്പത് സ്ലൈഡ് വരെ നമുക്ക് എറ്റ് ടൈം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ അടുത്തതാണ് സ്ലൈഡ് ഷോട്ട് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എനിക്ക് ഏഴാമത്തെ സ്ലൈഡ് ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിൻ്റെ അവിടെ ആക്കണമെങ്കിൽ ആക്കാം രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ് എനിക്ക് അഞ്ചാമത്തെ സ്ലൈഡിൻ്റെ അവിടെ ആക്കണം ഫുള്ള് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തമ്പനിയിൽ അവർ കാണിച്ചു തന്നു നമ്മളെ സ്ലൈഡിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ സമയത്തുള
Automatic Transition Namukuda <laughs> Nala Machu video, it is a 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 video, it is